এডুকেশনাল গাইডলাইনে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই এখন বাংলা অনার্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেব প্রশ্নটা হচ্ছে বাংলা গদ্য চর্চায় উইলিয়াম কেরির অবদান বিশ্লেষণ করুন এই প্রশ্নটা নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সহ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ফাইনাল ইয়ারে এই প্রশ্নটি বহুবার এসেছে এবারেও নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটির বিডিপি ইবিজি ওয়ান বা বাংলা প্রথম পত্রের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই প্রশ্নের উত্তরের আগে আপনাদেরকে একটু বিশ্লেষণ করিয়ে দেবো যাতে উত্তরটি লিখতে আপনাদের সুবিধা হয় বা বুঝলে সুবিধা হয় বাংলা গদ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে উইলিয়াম কেরির অবদান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য কারণ একজন বিদেশি হয়ে উইলিয়াম কেরি যেভাবে বাংলা গদ্যের প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তার ভূমিকাকে আমরা সাধুবাদ না জানিয়ে পারি না ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার কয়েকশো বছর আগে পর্যন্ত বিভিন্ন ব্রিটিশ শক্তি ও ইউরোপীয় শক্তি ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে তা এই সাম্রাজ্য গড়ে তোলার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো এই সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তারা বাংলাদেও প্রবেশ করে এবং তাদের এই ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্যে বাংলা কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং ভাষা জানার খুব প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তারা এবং বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তারা বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দেয় এবং বাংলা গদ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে তাই ফটো ইলাম কলেজের অবদান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য এবং ভাষা জানার জন্য তারা ফটো ইলাম কলেজ স্থাপন করেন আঠেরোশো খ্রিস্টাব্দে এই ফটো ইলাম কলেজ স্থাপন করেন লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতার লালবাজারের কাছে মূলত এই ফটো ইলিয়াম কলেজে সংস্কৃতি উর্দু ফার্সি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা শিক্ষারও উদ্যোগ নেওয়া হয় আর এই ফটো ইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন কেরি সাহেব তিনি নিজে যেমন বাংলা গদ্য বই লিখলেন সেই রকম বাঙালি পণ্ডিত মুন্সিদের দিয়েও বাংলা গদ্য বই লেখালেন উইলিয়াম কেরির নামে যে দুটি বই পাওয়া যায় সেই দুটি বই হচ্ছে কথোপকথন ও ইতিহাসমালা কথোপকথন এই গদ্য বইটি আঠেরোশো এক খ্রিস্টাব্দে রচিত হয় এই কথোপকথন বইয়ের ভাষা সকলকে তাক লাগিয়ে দেয় কারণ সাধারণ লোকের মুখের ভাষা এমন কি মেয়েলি কন্দলের ভাষা একজন বিদেশি হয়ে উইলিয়াম কেরি কি করে রপ্ত করলেন সেই জন্যই সবাই বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে যায় কিন্তু এই কথোপকথন গদ্য গ্রন্থটি সম্পর্কে অনেক সমালোচনাও শোনা যায় কারণ অনেকে বলেন কথোপকথন যে গদ্য গ্রন্থ উইলিয়াম কেরির নামে চলছে সেটি তার রচনা নয় এই কথোপকথন গদ্য গ্রন্থটি রচনা করার জন্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কা তাকে সর্বতভাবে সাহায্য করেছেন যাই হোক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কা সাহায্য করুক বা লেখার ব্যাপারে সহায়তা করুক তবু কথোপকথন যে উইলিয়াম কেরির নামে যে বইটি বা গদ্য গ্রন্থটি আমরা জানি এই কথোপকথনের ভূমিকা গদ্য ভাষা প্রসারের ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় সেই সঙ্গে উইলিয়াম কেরির দ্বিতীয় গদ্য গ্রন্থ ইতিহাসমালা এটি রচনাকাল আঠেরোশো বারো খ্রিস্টাব্দে এই ইতিহাসমালার ভাষা বেশ পরিচ্ছন্ন এই ইতিহাসমালা গদ্য গ্রন্থটির মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলের লহনা খুল্লনার গল্প আছে এবং এই ইতিহাসমালার বর্ণনা বা ভাষা খুব সরস যাই হোক কেরি নিজেই লিখুন বা অন্য কাউকে দিয়ে এই গদ্য গ্রন্থ দুটি লিখিয়ে থাকুন তার নামে প্রচলিত যে গদ্য গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে যে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই